டிஸ்ஆர்டரில் அதில் டயபெட்டிக்கும் ஒன்று ஸோ வந்து இந்த டயபெட்டிக்னால் குழந்தைகள் எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்கன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் ஒரு வருஷத்துக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க டயபெட்டிக்னாலே ரெண்டு வகையான டயபெட்டிக் இருக்கும்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா ஒன்று வந்து இன்சுலின் டிபெண்ட் அதாவது அவங்க எல்லாம் இன்சுலின் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அந்த மாதிரியான டயபெட்டிக்ஸும் இருக்கு இன்னொன்று வந்து நம்ம இன்சுலின் இல்லாமல் டேப்லெட்ஸோட சப்போர்ட்டில் டயட்டோட கண்ட்ரோலில் வந்து நம்ம இருந்துக்கலாம் அதுதான் காமனாக அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு டயபெட்டிக் இந்த டயபெட்டிக் பார்த்தோம்னா நம்ம பக்கத்து வீட்லேயுமே இருக்கிறவங்களுக்குமே இருக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குமே இருக்குது அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே வந்து காமனாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணிடுது டயபெட்டிக்னால பெருசாக யாருமே திங்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஓ இது ஒரு பெரிய வியாதி இதுக்கான டயட் கண்ட்ரோல் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது நினைக்கவே மாட்டேன்றாங்க நீங்களாம் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் வந்து இறந்துட்டே இருக்காங்க டயபெட்டிக்னால டயபெட்டிக்னால கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபத்தின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிட்னி ஃபெயிலியர்னால கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு சதவீத மக்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டயபெட்டிக்னால காலில் வந்து புண்ணு வந்துடும் அந்த புண்ணு வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த புண்ணு ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ரத்தத்தோட கலந்து இறந்து போயிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு சதவீதமான மக்கள் வந்து அதனால் இறந்துடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதனால் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டயபெட்டிக் நியூரோபதி டயபெட்டிக் நியூரோபதினா காலில் இருக்க பாத நரம்பு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் காலில் இருக்க பா பாத நரம்பு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னா நம்ம அதிகமாக சுகர் எடுக்க எடுக்க நரம்பு வந்து வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ காலில் வந்து பாத எரிச்சல் இதெல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம அவேராக இருக்க வேண்டிய விஷயம்தான் டயபெட்டிக் ஸோ இதெல்லாமே வராமல் நம்ம இது லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ன்றதுனால கண்டிப்பாக நம்ம உணவு பழக்கத்தின் மூலமாகவே வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப நம்ம இந்தியாவில் எல்லாருமே எப்படி சொல்லி வளர்க்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்லா சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சின்ன குழந்தையிலேருந்தே நம்மளை எல்லாத்தையும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நம்மளை கைட் பண்ணுறாங்களே ஒழிய நல்லதை மட்டும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவாக சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நல்லதை மட்டும் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு யாருமே சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் நிறைய ரைஸ் சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருப்போம் நிறைய சாப்பிட்டா தான் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியுன்றது கிடையாது அளவாக சாப்பிட்டாலே நம்மளால் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் காலை எல்லோரும் சார் எவ்வளோ வாட்டி சாப்பிட்றீங்கன்னு சொல்லுங்கள் சார் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாட்டி சாப்பிட்றீங்க த்ரீ டைம்ஸா காலையில் மோ மார்னிங் காஃபி டீ ஓகே மார்னிங் காஃபி டீ இல்லை எத்தனை பேர் காஃபி டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓகே யாரும் போய் சொல்ல வேணாம் ஏன்னா நான் எதுவும் திட்ட போகிறது கிடையாது நான் டீச்சர் கிடையாது உங்களோட நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறேன் காஃபி டீ எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு மினிமம் ஒரு மூணு இட்லியாவது சாப்பிட்றோம் மேக்ஸிமம் அஞ்சு ஏழு அது அவங்க அவங்களோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போகிறோம் காலேஜ் போகிறோம் எதுக்கு போகிறோன்னாலும் அங்கே டீ பிரேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து டீ காஃபி வடை பஜ்ஜி போண்டா எது கிடைக்குதோ அதையும் சாப்பிட்டுறோம் அதுக்கடுத்ததாக பார்த்தோம்னா லன்ச் பிரேக் நல்ல லன்ச்சில் தான் நம்ம எல்லோரும் ஹெவி மில்ஸு சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டிருக்கவங்க இல்லையா நல்ல சாம்பார் தனியாக சாப்பிட்றது தயிருக்கு தனியாக சாப்பிட்றது ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்றது இப்படியே பழக்கப்பட்டவங்க இல்லைங்க நான் ஒரே ஒரு சாம்பார் சாதம் மட்டும்தான் சாப்பிட்றனாலும் அதையுமே ஹெவியாக சாப்பிட்றது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா மூணு மணிக்கு மறுபடியும் ஒரு டீ பிரேக் வந்துடுது அது நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஓகே காலேஜ் முடித்து வெளியில் வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியில் வந்த உடனே ஏதாவது ஒரு கடையில் சமோசா வடை பஜ்ஜி எல்லாம் வாசனெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கிட்ட காசு இருக்கோ இல்லையோ பக்கத்தில் ஏ அஞ்சு ரூபா கூடுறி நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாவது வாங்கி அதுவும் இந்த கோயம்புத்தூர் சைடில் கேளான்னு ஒன்று விற்கிறாங்க ஃபுல்லாக அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சைடில் எல்லாமே பார்த்தோம்னா அது அதிகமாக சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போனோன்னே ஆஃபீஸ்லேருந்து வரவங்களாக இருந்தாலும் சரி காலேஜு ஸ்கூல் படிச்சுட்டு போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஏதோ பெருசாக வெட்டி முடிச்சுட்டு வந்த மாதிரி அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அட புள்ள ரொம்ப டயர்டாக வந்திருக்கு களைச்சி போய் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு காஃபி டீ இல்லையா அது கூடவே சேர்த்து ஸ்நாக்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நைட்டு டின்னரு அதுக்கப்புறம் படுக்கும்போது கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்துட்டால் போதும் பால் கூட சேர்த்து
இப்படி இருந்தம்னா எத்தனை வாட்டி சாப்பிடுறோம் கிட்டத்தட்ட எட்டு வாட்டி மூணு வேலை கிடையாது எட்டு வேலை சாப்பிடும் மூணு வேலை சாப்பிட வேண்டிய சாப்பாடை எட்டு வேலை சாப்பிட்டு இருக்கும் இப்படி இருந்ததுன்னா டயபெட்டிக் வருமா வராதான் ஸோ நம்மளோட வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கிட்டோம்னா டயபெட்டிக் வராது மார்னிங்னா ரெண்டு இட்லினா ரெண்டு இட்லி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே சாப்பிடாதீங்க கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாம் நைட்டு ஹெவி ஃபுட் சாப்பிட்ற பழக்கம் நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு அதாவது நைட்டு தான் ஃபேமிலியோட ஒட்டுக்க உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அதனால என்ன பண்றோம் நிறைய நைட்டு தான் சாப்பிட வேண்டியதா இருக்கு எப்பவுமே காலையில சாப்பிடும் போது இது எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க ராஜா மாதிரி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க மத்தியானம் சாப்பிடும் போது மந்திரி மாதிரி சாப்பிடணும் நைட்டு சாப்பிடும் போது பிச்சைக்கார மாதிரி எது கிடைக்குதோ கொஞ்சமா அளவா சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே உல்டாவாயிடுறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்டு சூரிய கதிர்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம பூமி மேலே படவே படாது அப்போ நம்மளோட டைஜஷனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாயிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ஹெவி மில்ஸ் எடுத்துட்டு படுக்கும் போது கரெக்டான ப்ராப்பரான டைஜஷன் நடக்காதனால என்ன ஆகும்னா இருக்கக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் அதாவது சுகர் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய மசில் இருக்கு இல்லையா தசை இருக்கு இல்லையா அதில் முதல்ல போய் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது தான் ரத்தத்தில் ஸ்டோர் ஆகும் மசில் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் ரத்தத்தில் வரும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ரத்தத்தில் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ தான் நம்ம யூரின் போகும்போது இல்லை வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா யூரின் போகும்போது அதில் வந்து சுகர் அதிகமாக இருக்கும் எறும்பெல்லாம் மோக்கியம் ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது எதனால வருதுன்னா நம்ம நைட் ஓவர் ஈட்டிங் எடுத்துக்கிறதுனால முதல்ல நைட்டு அதிகமாக சாப்பிடாம அளவாக சாப்பிடணும் காலையில் நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் ஸோ வி நீட் மோர் எனர்ஜி அதனால நிறைய வந்து மார்னிங் வந்து அதிகமான ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது நைட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு தூங்கி நம்மளாலே போதுமாக இருக்கும் நம்மளோட மைண்டில் எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு தூங்க சொல்கிறாங்களே அப்படின்னோன்னா ஐயோ நல்லா சாப்பிட்லனா தூக்கம் வராது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டப் கூட இருக்கும் அப்படி கிடையாது அது எல்லாமே நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டப்பை பொறுத்தளவு தான் இருக்கு கொஞ்சமா சாப்பிட்டு தூங்கி பழகினாலுமே தூக்கம் வரும் அடுத்ததா பார்த்தோம்னா டயபெட்டிக் வர்றதுக்கு ஃபுட்டு ஒரு முழுமையான ரீசன் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆமாம் ஆமாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரு முக்கியமான ரீசன் அதாவது நம்ம லைஃப்பில் காலையில் எந்திரிச்சதுல இருந்து சாப்பிட்றோம் வேலைக்கு போகிறோம் திரும்ப வரும் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் சண்டை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் டிவியை பார்த்து தான் சிரிக்கிறோம் நம்மளோட பக்கத்து வீட்டில் அதுவும் இந்த கோயம்புத்தூர் சென்னை மாதிரி சிட்டிஸில் பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது ஒரு விசேஷத்துக்கு கூட யாருமே கம்யூனிகேட்டட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க வேலைக்கு போகிற இடத்துல எல்லாமே பேசுவாங்க இப்போ ரூல்ஸே சில ஆஃபீஸில் போனோன்னே பக்கத்தில் பக்கத்தில் பேசக்கூடாது காலேஜ் போனாலுமே ஃப்ரீ டைமில் தான் பேச முடியுது அப்போது அதுவும் ஸ்பெஷலாக பெண்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் இருநூறு வார் சாரி இரண்டாயிரம் வார்த்தைகளாவது பேசினா மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகும் ஸோ லைஃப் அப்படியே பேசாமல் அமைதியாக நம்ம மனசுக்குள்ளே எல்லாமே போட்டுகிட்டே இருக்கனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு அதிகமாகும் போதுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டயபெட்டிக் ப்ளஸ் வந்து பிபி எல்லா வியாதியும் ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒபேசிட்டி இந்த பிசிஓடி இந்த டயபெட்டிக் பிபி இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா தைராய்டு இது எல்லாமே ஒன்று வந்தால் கூடவே சேர்த்து இன்னொன்றுமே வந்துடும் நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட சு யாருக்கெல்லாம் சுகர் இருக்குது இங்கே டயபெட்டிக் இருக்குது யாருக்கும் இல்லைங்களா பிபி யாருக்கும் இல்லை பிபினோ இல்லை சுகர்னோ டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனோம்னா கூடவே சேர்த்து இன்னொரு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க மெட்ஃபார்மின் கொடுப்பாங்க நம்ம இல்லைனா சுகர்னு போனோம்னா கூடவே சேர்த்து பிபிக்கான டேப்லெட்டும் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஃபியூச்சரில் அது வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக கொடுப்பாங்க அதனால ஒன்று வந்தால் இன்னொன்று வரும் ஸோ எப்பவுமே நம்மளுடைய பாடியை வந்து ஒரு ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபிட்டுனா ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கக்கூடாது அண்டர் வெயிட்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஒரு நார்மலான வெயிட்டில் எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை பேர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க ஏம்மா ஏதாவது டாக்டர் சொல்லியாச்சா 
இல்ல எக்ஸசைஸ்னால யாருமே பண்றது கிடையாது அது யாரு பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமா பண்றதே கிடையாது தயவு செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலையில் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்க கார்டிசோல் ஹார்மோனுடைய லெவல் கம்மி ஆகிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த கார்டிசோல் ஹார்மோன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உருவாக்கும் இல்லையா அந்த ஹார்மோன் தான் கார்டிசோல் ஹார்மோன் அதை கம்மி பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் எந்த எக்ஸசைஸும் போ தெரியாது ஜிம்முக்கு போக தெரியாது யோகா தெரியாது எதுவுமே தெரியலனா மினிமம் ஒரு ஃபாஸ்ட் வாக் நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபாஸ்ட் வாக்கிங் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய வியாதிகள் வராமல் தடுக்க முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குண்டாக இருக்கிறவங்க தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ட்ரெண்ட் வேற வந்துருச்சு யாரெல்லாம் குண்டாக இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்ப கம்மி பண்ணுறது அப்படி கிடையாது நம்ம இதயம் ப்ளஸ் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய பேன்க்ரியாஸ் இது எல்லாமே ஸ்டிமுலேட்டடாக ஹெல்த்தியாக ரத்த ஓட்டம் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா எக்ஸசைஸ் ஒரு ஒரு உறுப்புக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்குமே எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை பேர் இடுப்பு வழியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க முட்டு வலி சில ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ்க்கு எல்லாமே கிளாஸ் எடுக்க போனோம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஷோல்டர் பெயின் ஆகுது பேக் வந்து பெயின் ஆகுது ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல பேக் தூக்கி தூக்கி நெக் வந்து வீக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல பெயின் ஆகுது அந்த வலி இங்க வரைக்கும் ரேடியேஷன் ஆகுதுன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க வயசாயிட்டா சொல்லவே வேணாம் ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியாது முட்டு வலி வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் எதனால ஒன்னு வந்து எதுக்காக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா நம்ம ஒர்க் லோடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு உட்காந்துட்டே இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை காலையில எந்திரிக்கிறோம் என்ன பண்றோம் காலேஜ் போறோம் உட்காடுறோம் நல்ல சீட்டை தேய்ச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ரிமோட்டை வாங்கிட்டு டிவி முன்னாடி உட்காந்து இல்லைனா இருக்கவே இருக்கு நம்ம கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ல உட்காந்துட்டு சாட் பண்றது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் நைட்டு படுத்து தூங்கிறது இது மட்டும் தான் நிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரஷ் பண்றதுக்கு இந்த காலேஜ்ல இருந்து பஸ் ஏற வரைக்கும் போறதுக்கு வந்து நடந்து போறோம் அதை தவிர எதுக்குமே நம்ம நடக்கிறது கிடையாது அப்ப லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இருக்கும் போது எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும் எல்லாத்துக்கும் தூக்கம் வருதா இல்லையா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் கிளாப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃபாஸ்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆயாச்சா ஏன்னா இவ்வளோ கத்து கத்துறது உங்களுக்காக மட்டும்தான் எனக்காக கிடையாது ஏன்னா ஐ நோ எவ்ரி திங் உங்களுக்காக மட்டும்தான் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது எதுக்காக சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தானே சம்பாதிக்கிறீங்க யாராவது நினைக்கிறீங்களா டாக்டர்ஸ் கொண்டு போய் லட்ச லட்சமா கொடுக்கணும்ட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு வீட்டில் மினிமம் இரண்டாயிரத்துல இருந்து ஐ ஐந்தாயிரம் வரைக்கும் மாசத்துக்கு டாக்டர்ஸ் செலவு மட்டும் இருக்கு எதனால அவ்வளோ வியாதிகள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ வியாதிகள் கம்மி ஆகணும்னா ஃபுட் இன்டேக்கை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுகரை நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சர்க்கரையை சர்க்கரை டப்பான்னு ஒன்று வாங்கி வைக்கிறோம்ல வீட்டில் அதை வாங்கி வச்சா தான் பிரச்சனை வருது வாங்கி வைக்கலனா பிரச்சனையே வராது காஃபி டீ இல்லாத வீடே கிடையாது எல்லா வீட்லேயும் எது இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் காஃபி தூள் டீ தூள் சர்க்கரை டப்பா கண்டிப்பாக இருக்கும் வரவங்க போறவங்களுக்கெல்லாம் காஃபி வைக்கணும்னு வேற ரீசன் வர சொல்லுவாங்க ஏன் அவங்க எல்லாமே ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஹனி போட்டு கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்களா ஹனியே நம்ப முடியாது சக்கரை போட்டு தான் கலப்படம் எல்லாமே கலப்படத்துல தான் வருது மேக்சிமம் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் சரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சரி கெமிக்கல் இல்லாம எதுவுமே வர்றது கிடையாது அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஃப்ரூட்ஸையுமே வாஷ் பண்ணி சாப்பிடுங்க பிளஸ் நம்மனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சுகரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணும்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் லேட் நைட் ஸ்லீப் லேட்டா தூங்கினீங்கனாலுமே ப்ராப்ளம் வரும் லேட்டாக தூங்கினா என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரும் தெரியுமா லேட்டாக தூங்கினா நம்மளுடைய பாடியில் மெலட்டோனின் செரட்டோனின் ஹார்மோன் சுரக்கவே சுரக்காது இது யாருக்காவது தெரியுமா அந்த ஹார்மோன்ஸ் எப்போ சுரக்கும்னா ரூம் அல்ல ரூம் மட்டும் இல்லை அதாவது பூமி மேலே சூரிய கதிர்கள் இருக்கு இல்லையா அது சுத்தமாக படாமல் இருட்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த டைமில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது மெலட்டோனின் செரட்டோனின் ஹார்மோன் வந்து நம்ம மூளையில் சுரக்கும் ஆனால் நம்ம தூங்காமல் இருக்கும் போது மொபைலில் பார்த்துட்டே இருக்கும் போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹ
ஆனா இப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா பத்து மணி பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் தூங்க மாட்டேங்கிறாங்க காரணம் நிறைய கேஜெட்ஸ் வந்துருச்சு டிவி இருக்கு மொபைல் இருக்கு இதெல்லாம் வந்ததுனால தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக தூங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா தூக்கம் சாப்பாடு எக்ஸசைஸு இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே நோய்கள் வராது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் நீங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லையா ஏதாவது பிரச்சனையை பற்றி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் எதுவும் இல்லைங்களா ஓகே எனவே இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்